നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് സംസ്ഥാന അവാർഡുകളെ കുറിച്ചാണ് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ജേതാക്കളെ കുറിച്ചുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാഹിത്യ മേഖലയിൽ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പരമോന്നത പുരസ്കാരമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം സാഹിത്യ മേഖലയിലെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പരമോന്നത പുരസ്കാരമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ സമ്മാന തുക എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ സമ്മാന തുക അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അപ്പോൾ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പരമോന്നത പുരസ്കാരം സാഹിത്യ മേഖലയിലെ പരമോന്നത പുരസ്കാരമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ സമ്മാന തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് പി സച്ചിദാനന്ദനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂലികാ നാമമാണ് ആനന്ദ് അപ്പോൾ ആനന്ദ് എന്ന് തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പി സച്ചിദാനന്ദനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് എം മുകുന്ദനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എം മുകുന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എം മുകുന്ദനാണ് മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം മുകുന്ദനാണ് മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എം മുകുന്ദനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് ആദ്യമായി നൽകി തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതലാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് ആദ്യമായി നൽകി തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതലാണ് ആദ്യ ജേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ളയാണ് ആദ്യ ജേതാവ് ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് നൽകി തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ആദ്യ ജേതാവ് ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ളയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് ആദ്യമായി ലഭിക്കുന്ന വനിത ബാലാമണിയമ്മ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് ആദ്യമായി ലഭിക്കുന്ന വനിത ബാലാമണിയമ്മ അപ്പോൾ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പരമോന്നത പുരസ്കാരം സാഹിത്യ മേഖലയിലെ പരമോന്നത പുരസ്കാരമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാര ജേതാവിൻ്റെ സമ്മാന തുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആനന്ദ് എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പി സച്ചിദാനന്ദനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം മയ്യയുടെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എം മുകുന്ദനാണ് ആദ്യമായി എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നൽകി തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് ആയിരത്തി ആദ്യമായി എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് ഷൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ വനിത എന്ന് പറയുന്നത് ബാലാമണിയമ്മയാണ് അടുത്തത് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് നേടിയത് സക്കറിയാണ് പോൾ സക്കറിയ എന്ന് പറയുന്ന സാഹിത്യകാരനാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായി വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് പോൾ സക്രിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എം മുകുന്ദനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എം മുകുന്ദനൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പോലെ എം മുകുന്ദനെ രണ്ട് അവാർഡുകൾ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് ലഭിച്ചു വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് നേടിയതും എം മുകുന്ദൻ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് നേടിയതും എം മുകുന്ദനാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് നൽകി തുടങ്ങിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് നൽകി തുടങ്ങിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ആദ്യമായി നേടിയത് പാല നാരായണൻ നാരാണ് അപ്പോൾ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ആദ്യമായി നേടിയത് പാല നാരായണൻ നായരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് നൽകി തുടങ്ങിയത് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ വനിത ബാലാമണിയമ്മ നേരത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് നേടിയതും ബാലാമണിയമ്മയാണ് അതുപോലെ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് നേടിയതും ആദ്യ വനിത എന്ന് പറയുന്നത് ബാലാമണിയമ്മയാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡിൻ്റെ സമ്മാന തുക ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപയാണ് ആറ് ഒന്നുകൾ ചേർന്ന തുകയാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡിൻ്റെ സമ്മാന തുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നേടിയത് പോൾ സക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന സാഹിത്യകാരനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നേടിയത് എം മുകുന്ദൻ ആദ്യമായി നൽകി തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആദ്യമായി നേടിയത് പാല നാരായണൻ നായരാണ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ വനിത ബാലാമണിയമ്മ വള്ളത്തോൾ അവാർഡിൻ്റെ സമ്മാന തുക ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപ അടുത്തതായി വയലാർ അവാർഡ് വയലാർ അവാർഡ് നൽകി തുടങ്ങിയ വർഷം എപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് വയലാർ അവാർഡ് നൽകി തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് വയലാർ അവാർഡ് നൽകി തുടങ്ങിയത് ആദ്യ ജേതാവ് ലളിതാംബിക അന്തർജനമാണ് വയലാർ അവാർഡ് ആദ്യമായി നേടിയത് ലളിതാംബിക അന്തർജനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ആദ്യ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ജെ സി ജാനിൽ പുരസ്കാരം ആദ്യമായി നൽകി തുടങ്ങിയത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ മികച്ച സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് ഷീലയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് രണ്ട് മുതൽ നൽകി തുടങ്ങി അടുത്തതായി ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആര് എന്നൊരു ചോദ്യം എപ്പോഴും പി എസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ജി ശങ്കരക്കുറിപ്പാണ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് നൽകുന്നത് ഗുരുവായൂർ അപ്പൻ ട്രസ്റ്റാണ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ജി ശങ്കരക്കുറിപ്പ് അത് നൽകുന്നത് ഗുരുവായൂർ അപ്പൻ ട്രസ്റ്റാണ് ഏറ്റവും അവസാനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് എൻ പ്രഭാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന സാഹിത്യകാരനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് എൻ പ്രഭാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന സാഹിത്യകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മായാ മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് എൻ പ്രഭാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മായാ മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ഇ വി രാമകൃഷ്ണനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ഇ വി രാമകൃഷ്ണൻ കൃതി മലയാള നോവലിൻ്റെ ദേശകാലങ്ങൾ മലയാള നോവലിൻ്റെ ദേശകാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ഇ വി രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന സാഹിത്യകാരനാണ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ആദ്യമായി നൽ ആദ്യമായി നേടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറിപ്പാണ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് നൽകി തുടങ്ങിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ആദ്യമായി നേടിയത് വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറിപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുളസീദാസ രാമായണം എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് നൽകി തുടങ്ങി ഏർപ്പെടുത്തിയത് ജി ശങ്കരക്കുറിപ്പാണ് ഗുരുവായൂർ അപ്പൻ ട്രസ്റ്റാണ് നൽകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ആദ്യമായി ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് നേടിയത് വെള്ളിക്കുളം ഗോപാലക്കുറിപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുളസീദാസ് എന്ന രാമായണം എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് ആദ്യമായി ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് മായാ മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്ക് എൻ പ്രഭാകരനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് മലയാള നോവലിൻ്റെ ദേശകാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്ക് ഇ വി രാമകൃഷ്ണനാണ് അടുത്തതായി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി പത് പത്തൊമ്പതിൽ മികച്ച നോവലായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഉഷ്ണരാശി കരപ്പുറത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ മികച്ച നോവലായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഉഷ്ണരാശി കരപ്പുറത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസമാണ് അത് എഴുതിയത് കെ വി മോഹൻ കുമാറാണ് അപ്പോൾ മികച്ച നോവലായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് കെ വി മോഹൻ കുമാറിൻ്റെ ഉഷ്ണരാശി കരപ്പുറത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസം എന്ന് പറയുന്ന നോവലിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച നോവലായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തത് വി ജെ ജെയിംസിൻ്റെ നിരീശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച നോവൽ വി ജെ ജെയിംസിൻ്റെ നിരീശ്വരൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വി ജെ ജെയിംസിൻ്റെ നിരീശ്വരന് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് വി ജെ ജെയിംസിൻ്റെ നിരീശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് അപ്പോൾ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മികച്ച നോവലായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് കെ വി മോഹൻ കുമാറിൻ്റെ ഉഷ്ണരാശി കരപ്പുറത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസം എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച നോവലായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് വി ജെ ജെയിംസിൻ്റെ നിരീശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന ാണ് അടുത്തായ മുട്ടത്ത് വർക്കി പുരസ്കാരം മുട്ടത്ത് പർ മുട്ടത്ത് വർക്കി പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലഭിച്ചത് ബെന്യാമിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് ആടുജീവിതം ആടുജീവിതത്തിനും ബെന്യാമിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മുട്ടത്ത് വർക്കി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മുട്ടത്ത് വർക്കി പുരസ്കാരം ആരാച്ചാർ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്ക് കെ ആർ മീരയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മുട്ടത്ത് വർക്കി പുരസ്കാരം ആരാച്ചാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തമായ കൃതിക്ക് കെ ആർ മീരയ്ക്ക് ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മുട്ടത്ത് വർക്കി പുരസ്കാരം ആടുജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്ക് ബെന്യാമിന് ലഭിച്ചു അടുത്ത ഒ എൻ വി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഒ എൻ വി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അക്യുത്ത മച്ചുത നമ്പൂതിരിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഒ എൻ വി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അക്യുത്ത മച്ചുത നമ്പൂതിരി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒ എൻ വി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം എം ഡി വാസുദേവൻ നായർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എം ഡി വാസുദേവൻ നായർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അക്യുത്തത്തിനാണ് ഒ എൻ വി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അടുത്ത മാതൃഭൂമി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം മാതൃഭൂമി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ലഭിച്ചത് യു എ ഖാദറിനാണ് മാതൃഭൂമ
മികച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കേരള സർക്കാർ നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് സ്വരാജ് ട്രോഫി പുരസ്കാരം മികച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കേരള സർക്കാർ നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് സ്വരാജ് ട്രോഫി പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പാപ്പിനശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചായത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പാപ്പിനശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണൂരിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്വരാജ് ട്രോഫി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് തിരുവനന്തപുരമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തിരുവനന്തപുരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നെടുമങ്ങാട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നെടുമങ്ങാ നെടുമങ്ങാടാണ് അപ്പോൾ മികച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കേരള സർക്കാർ നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് സ്വരാജ് ട്രോഫി പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാപ്പിനശ്ശേരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തന്നെ മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് തിരുവനന്തപുരമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനുള്ള സ്വരാജ് ട്രോഫി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് നെടുമങ്ങാടിനാണ് അടുത്തതായി സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് അതിൽ മികച്ച ചിത്രമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് കാന്തൻ ദി ലവർ ഓഫ് കളർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് മികച്ച ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡിലെ മികച്ച ചിത്രം കാന്തൻ ദി ലവർ ഓഫ് കളർ സി ഷെരീഫ് ആണ് സംവിധാനം അപ്പോൾ സി ഷെരീഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത കാന്തൻ ദി ലവർ ഓഫ് കളർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ലഭിച്ചത് മികച്ച നടന്മാർ രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു മികച്ച നടനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രണ്ടു പേരും ഒന്ന് ജയസൂര്യ രണ്ട് സൗബിൻ സാഹർ ജയസൂര്യയ്ക്ക് ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി ക്യാപ്റ്റൻ എന്നീ സിനിമകൾ സിനിമകളിലെ അഭിനയത്തിനാണ് ജയസൂര്യയ്ക്ക് മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് സൗബിൻ സാഹറിന് സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിനാണ് സൗബിൻ സാഹറിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ മികച്ച നടന്മാരാണ് ജയസൂര്യയും സൗബിൻ സാഹറും മികച്ച ജനപ്രിയ ചിത്രവും സൗബിൻ സാഹർ അഭിനയിച്ചു സക്രിയ മുഹമ്മദ് സംവിധാനം ചെയ്ത സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയാണ് മികച്ച ജനപ്രിയ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സക്രിയ മുഹമ്മദ് സംവിധാനം ചെയ്ത സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയാണ് മികച്ച നടിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് നിമിഷ സജയൻ മികച്ച നടിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് നിമിഷ സജയനാണ് അവരുടെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ചോല ഒരു കുപ്രസിദ്ധ പയ്യൻ ചോലയിലെയും കുപ്രസിദ്ധ പയ്യനിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് നിമിഷ സജയനാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് മികച്ച ചിത്രമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് കാന്തൻ ദി ലവർ ഓഫ് കളർ സി ഷെരീഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത കാന്തൻ ദി ലവർ ഓഫ് കളർ ആണ് മികച്ച ചിത്രം മികച്ച നടന്മാർ ജയസൂര്യയും സോബിൻ സാഹറും ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി ക്യാപ്റ്റൻ എന്നീ സിനിമകളിൽ ജയസൂര്യയ്ക്കും സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് സൗബിൻ സാഹറും മികച്ച ജനപ്രിയ ചിത്രവും സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ സംവിധാനം ചെയ്തത് സക്കറിയ മുഹമ്മദ് മികച്ച നടിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് നിമിഷ സജയൻ ചോല ഒരു കുപ്രസിദ്ധ പയ്യൻ എന്നീ സിനിമകളുടെ അഭിനയത്തിനാണ് മികച്ച നടിക്കുള്ള അവാർഡ് നിമിഷ സജയൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കായി ഷ